एवरीवन मेरा नाम सहर अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सहर आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर फिर से आज वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई पाकिस्तानी क्रिकेटर की फनी इंग्लिश हम देखेंगे कि भाई उनको इंग्लिश कैसी आती है दूसरी तरफ हम इंडिया के जो क्रिकेटर जाना उनकी इंग्लिश देखेंगे कि दोनों की इंग्लिश में क्या फर्क हमें नजर आता है सबसे पहले पाकिस्तान की वीडियो आएगी फिर आएगी इंडिया की तो मजा आएगा वीडियो को देखने में इसको एज ए एंटरटेनमेंट ही लिया जाए सीरियस ना लिया जाए देखते हैं आज के लिए टू एंजॉय योरसेल्फ यस्टरडे या आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज़ आप फर्स्ट टाइम आई एम स्टैंडिंग इन लाइक दैट टाइम इन द इन एज ओए इंग्लिश आई एम वेरी वेल एंजॉयड द बैटिंग व्हेन दे प्ले ओए इंग्लिश आई एम जस्ट ओके कम ऑन वन मोर वन मोर देन आई लेट बी सेट अप सारे मिस किए अरे ये गन फट गए भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया की ऐसी टीम के बारे में जिनको ट्रॉफी के नाम पर इंग्लिश के के नाम पर जब भी बात होती किसी टीम की तो सबसे पहला नाम आता है कैप्टन का और पाकिस्तान के कैप्टन सिलेक्शन का बहुत ही अलग फैक्ट्री यहाँ पे जो एबीसी कोई आज तक सही नहीं देता किसी कैप्टन घोषित कर दिया जाता है कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में बचना हो तो इनशाला वॉइस एक्सप्लाइन द डिफरेंस सही Can you explain the difference? I mean, on Sunday you weren't very good. Today you're excellent. I think today was the difference was uh, all bowling and fielding. But what what did you do to make them better? The fielding in particular. What 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 did you concentrate on to make it better? I think actually we do not fielding. You know, we had a rain other side other day. So actually we do nothing. <laughs> <laughs> आप क्या समझते हैं कि इसमें आपकी परफॉर्मेंस भी थी और अल्लाह का करम भी था ये परसेंटेज कितनी थी फिफ्टी फिफ्टी फोर्टी सिक्सटी सर देखें मैं समझा नहीं सर आपके सवाल परसेंटेज सवाल से मतलब तुम्हारे लिए कोई अल्लाह का बंदा आया था इन सब अंग्रेजों में कोई एक हिंदी पूछने वाला आया और तुम वहाँ पे भी हिंदी है तुमसे ना हिंदी हो पा रही है इंग्लिश हो पा रही है और हाँ तुम एक काम बड़ा सही कर लेते सर So it's a great feeling here. Yeah. Like, <laughs> like, like. Hi, मतलब इनका बच्चा भी बोल गया पापा तुमसे ना हो पारा आप स्टंप्स के पीछे नाच लो बात नहीं कर लेता हूँ. Like, like. और भाई अभी तक आप लोगों ने जो इंग्लिश सुनी थी वो तो पूरे वीडियो की best English थी. आगे आगे देखो तो कैसे English की माँ बहन कर डाली. Thanks for joining us. Seven for fifty-five. Career best figures on day one against England, the number one Test side in the world. You must be thrilled. I'm very happy for today. Uh, my best bowling uh, here. I just tried to make a line of length. That we got through is coming. Uh, I'm bold, few, but not, no, I'm not very, you know, uh, uh, lack to deliver that ball. But it's coming maybe next year. Yeah, sorry. <laughs> What about the England batsman? Did you think that any of the England batsmen was able to pick the difference between the off spinner and the doosra? Main thing is the ball is going through line of lengths. Main thinking is the line. मेन थिंग इज दोल गोइंग थ्रू लाइन ऑफ लेंस Seems to have a little bit more success when you bowled round the wicket. Why was that? Because uh, if I bowled, uh, my captain and coach did lots of help for me. They said, give confidence for me. And, uh, if you want to bowl Dusra, Dusra, <laughs> bounce and turn. Then you coming round. Try for few overs. I just try for few overs. I'm good confidence. And then uh, turn. And then uh, try. Acha. भाई ये इंग्लिश जानने के लिए हमको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स क्या बोल रहे Your pads on at the end there? Yeah, night watchman. <laughs> How are you hitting them with the bat? We saw you get runs at Edgbaston as well. Yeah, fifty uh, against England. Best bowling against England. 
बेस्ट बैटिंग अगेंस्ट नहीं है नहीं नहीं भाई तो पहले डिसाइड कर ले हम लोग है और नहीं ना बस तू पहले डिसाइड कर ले तो पिच पे जो करके आया था वो बैटिंग थी या बॉलिंग थी ओके बेस्ट बॉलिंग अगेंस्ट नहीं है बेस्ट बैटिंग अगेंस्ट नहीं है या विश आई वुड ट्राई हार्ड कैचिंग एवरीडे इन द मॉर्निंग कोच इज वेरी वर्किंग हार्ड वो वो तो फिर आते हैं सर सर ही शुड हैव रियली कॉल्ड एग्रेसिवली अजमल दे आर बेलिंग आउट वो सब दे try her next time i think oh, yeah. yeah. ha say the one ended up catching them yourselves in the end didn't you yeah yeah i, I tried the last catch i got okay i'm good okay yeah kitni khushi ho rahi hai lord ne ka kyunki interview khatam hone aa gaya hai yaar aaj ki video so he really yeah, like india ke liye saath he the amount of stress it brought on to him mentally was huge so he had a stroke um he had a clot i am me the father form in his brain father. and this happened around 2:30 or 3 in the morning mm-hmm. and we all woke up and we had no idea what to do and he was gone by the time we woke up and i literally Nahi. like i literally saw him take his last breath in front of me so he used to do online share trading and that was something that became quite a big thing back then when in 2006 then his online share trading account suddenly Oh. crashed so one transaction went really bad and all the transactions that he'd done before that and whatever he had accumulated sort of went down in a go so he really like he the amount of stress it brought on to him mentally was huge so he had a stroke he had a clot form in his brain and i was i was coming back from practice and i reached the house and then my cousin sister was there and I asked her where everyone is and she's like no this is gone for a regular check up and so I asked her where they are she told me at this place and and I was like take me there so we went there and then I saw him you know in a in a situation that I'd never seen him before because it was a it was a stroke in the brain he wasn't able to react in the normal manner you know so I saw him like that and then they took him to the operation theater and then it was a very difficult time because they did the operation then he came back home and then he was in rehab but i saw him left side of his body got paralyzed left side a vision also got compromised and eventually after a couple of weeks of rehab he got a cardiac arrest actually i was playing a game and we were playing one of these four day games which used to happen at the first class level and i was i was supposed to continue to resume batting the next day and this happened around 2:30 or 3 in the morning and we all woke up and we had no idea what to do and he was gone by the time we woke up and i literally like i literally saw him take his last breath in front of me and i tried to pump his chest and all that nothing worked and then there were few doctors around in that in that area that we lived in we went to their place no one opened the door because it was 3 in the morning we couldn't get any response and then we drove him to the hospital but by the time they tried electric shocks and everything all those kind of things but nothing work take on recover at all so my my sister and my brother and my mother they were all they all broke down and f- funnily enough i couldn't cry at all there was no emotion coming out of me and i was i just became blank i couldn't i couldn't register what just happened and then i called my coach in the morning and i asked him or i told him what had happened and then he asked me what do you want to do i said i want to go and play for me leaving a cricket match was something which was not acceptable regardless of what happened in life not going to a match was not an option i ever had or th- i couldn't register that option in my mind so i left the house i hadn't cried at all nothing no emotion and my family was actually feeling a bit nervous looking at me because i was showing no emotion and everyone was like you know crying and they were emotional and then i went to the game and i picked up a friend of mine again and i told him what had happened he thought i was joking he didn't believe me we kept going we, we reached the stadium and when we reached the stadium and i sat in the change room and he told everyone what had happened so when everyone came around me to tell me we are sorry for you and that's the time i really broke down and you know that's the time all that emotion came out and i don't know why i was upset because i was the umpire in the game made a wrong decision and he gave me out when i wasn't out and i was upset because i couldn't be there till the end to make my team win the game and i was really upset about that now i feel like it was probably the most impactful thing that happened in my life because i remember that day i came back from the game after i got out i came back to do the cremation and all the rituals that follow and i remember telling my brother specifically that 
I'm, I am going to play for my country and I am going to play this game at the highest level and there's nothing else in life that can distract me anymore. Because it was my father's vision as well. He wanted me to you know, play at the highest level and he was really, really keen on me playing at the highest level as well. So I remember making that promise to my brother and then everything in life became second priority after that incident and cricket was the first priority. जी तो गाइस बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी अनु वो बोल रहा है कि मेरे जो फादर है ना वो मतलब स्टॉक का एक मार्केट होती है ना उसमें काम करते थे तो एकदम से बहुत ज्यादा लॉस हो गया बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया तो वो एक शॉक इनके फादर को लगा तो उसकी वजह से ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट बन गया और उनकी तबीयत जो है ना काफी ज्यादा खराब हो गई तो उनको हॉस्पिटल में लेके गए लेकिन फिर बाद में जब कर लेके आए तो उसके बाद ना मतलब रात के ढाई तीन बजे जो है ना इनके फादर की ना मतलब डेथ होगी तो इन्होंने जो आपको पता है जब सांस रख गया ऐसे पंप कर रहे तो फिर भी थोड़ा सांस आता ये बोल रहे हैं कि मैं जब उन वो आखिरी सांस ले रहे थे ना मैं उनके पास था मैंने उनको बड़ा पुश किया लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं फिर डॉक्टर के जाके दरवाजा खटकटाया लेकिन कोई भी किसी ने ना बात सुनी क्योंकि उस टाइम कोई भी नहीं दरवाजा खोलता फिर हॉस्पिटल में लेके गए वहां पर जाके पता चला कि भाई ये तो मतलब नहीं रहे तो उस टाइम पे बोल रहे हैं कि मैं जो ना मतलब मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मतलब कोई भी मैंने बंदा होता है ना बड़ा मतलब शौक होकर होता है बड़ा कहते तो मेरे अंदर कोई भी इमोशन होगा मेरी ब्रदर मेरी माँ जो है वो रो रहे थे सब लेकिन मेरा आ, मतलब उसी दिन ना मैच था तो कोच ने मुझे कॉल की कि तुमने इसमें इन्होंने बो, बोला कि मैंने मैच खेलना तो ये फिर मैच जब खेले उसके बाद जो है बोले कि आउट मैं नहीं था वहां लेकिन को जो है अंपायर उसने आउट दे दिया बाद में जिस रूम में वहां पे आके सबने बोला कि आप जो हो ना मतलब हमें बड़ा दुख हुआ आपके फादर का सुन के तो मतलब हमें क्रिकेट से प्यार इस वजह से भी इतना ज्यादा है क्योंकि उनके फादर जो है ना वो उनको देखना चाहते थे हाई लेवल पे फिर उन्होंने प्रॉमिस किया खुद से कि मैं अपने फादर को जो हो ना मतलब दिखाऊंगा प्रोड उनको फील करवाऊंगा कि मैंने मतलब अपने इंडिया के लिए कुछ ना कुछ किया तो आज देख लें पूरी दुनिया उनको जानती है और पूरी दुनिया जो है मतलब उनकी तारीफें करती नहीं थकती इतना मतलब इन्होंने बेस्ट खेला है सच में ऐसा क्रिकेट क्रिकेटर जो होता है ना वो लाइफ में कभी कभी ही आते हैं तो हमारे निकम्मे क्रिकेटर जिनको कोई मतलब वो क्या हमें मतलब देखा जाए लेकिन कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा वसीम अकरम जैसे शुब अख्तर जैसे जो कि बहुत ज्यादा अच्छा खेलते रहे हैं इमरान खान चाहे मुझे उससे नफरत है लेकिन वो एज अ अमी प्लेयर बहुत ही ज्यादा मतलब क्रिकेटर बहुत ज्यादा अच्छा वो भी परफॉर्म उन्होंने किया हुआ है लेकिन कुछ लोग मतलब वो होते हैं जो कि परफॉर्म करके तो अपना ना नाम बदनाम खुद कर देते हैं और ऐसी बातें कर देते हैं हाँ लेकिन इंसान को ना एक मेचोर हो के तो अपना जो है ना अपने आप को साबित करना चाहिए कि हाँ मैं एक मेचोर क्रिकेटर हूँ हमारे जैसे क्रिकेटर इस मामूल आते हैं और भी पता नहीं कौन कैसे कैसे बयान दे देते हैं कि बंदे को ना शर्म आती है कि क्या बोल रहे हैं हालांकि खुद क्रिकेटर रह चुके होते हैं और फिर दूसरे क्रिकेटर को तनकीद करते हैं अब ये सिर्फ राज आए हैं दूसरे तीसरे हैं ये कोई भी नहीं कोई भी इतना अच्छा खेलते नहीं थे सही रजमल या काफी अच्छी मुझे इनकी बॉलिंग याद है बहुत अच्छी बॉलिंग हमने ये करवाते होते थे लेकिन इंग्लिश सेकेंड आ रही क्योंकि आपका खेल से और इंग्लिश से कोई भी वो नहीं किया जा सकता लेकिन वो बोलते हैं ना जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए जाते हो ना तो फिर आपको इंग्लिश थोड़ी सी सीखनी पड़ती है वहां पे वो जो रिपोर्टर्स होते हैं ना हम वो इंग्लिश में पूछते हैं और फिर जब वो जवाब ना आए तो बंदे को थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होती है कि यार नहीं आ रहे तो अब ऐसे इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली है ना हमें इन्होंने भी इनको भी नहीं किया इन्होंने क्रिकेट में आके अपनी इंग्लिश देखे कैसे वो फर फर बोल रहे थे हमारे मतलब क्रिकेटर क्रिकेट नहीं खेल पाते तो हम उनसे इंग्लिश की क्या उम्मीद रख सकते हैं कि भाई वो इंग्लिश सही मतलब बोलेंगे लेकिन विराट कोहली का ये मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी है सुन के बहुत अच्छा लगा बड़े लोगों को ना हिम्मत मिल रही है इनसे कि अपने फादर की डेथ होने के बाद भी उसी दिन आप क्रिकेट खेलने जाए आपने अपना किया पूरा तो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा आपको मुझे कैसे लगी बताना फिर मिलता है कौन गिफ्ट